pangunahin balikan sa loob at labas ng bansa. Tinagit at kinalap ng Aguila News Team. Aguila! Aguila Balikan! Magandang tanghali Pilipinas ngayon ay Miyerkules, Setyembre 2, 2020. Ito ang Aguila Balita. Sabay din tayo napapakinggan sa Radio Aguila DCC, 1062 sa Mega Manila at sa ating mga Radio Aguila Provincial Relay Station sa mga lungsod ng Dagupan, Lucena, Cebu at Davao. Ako po si Angela Palmones. Sa ulo ng mga balita, Malacanang tiniyak na walang mawawala ng trabaho sa hanay ng mga empleyado ng gobyerno sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Financial status ng PhilHealth bubusisiin ang bagong presidente ng uh, ahensya. Mga opisyal at tauhan ng Bureau of Corrections sa Bucur sumailalim sa surprise drug test. Pagtatalaga ng Pangulo kay Police Lieutenant General Camilo Cascuran bilang bagong PNP Chief, suportado ng pambansang polisya. Maynila, Makati, Mandaluyong at San Juan makararanas ng siyam na oras na water service interruption. Balita abroad, Brazilian President Jair Bolsonaro sa sa ilalim sa operasyon ngayong buwan matapos ma-diagnose na may kidney stone. Sa detalyan mga balita, patuloy na binabantayan ng DOST Pag-asa ang bagyong nasa labas ng bansa na may international name na Haishen. Ang bagyo ay huling namataan sa layong 2,350 km east ng extreme northern Luzon. Taglay nito ang lakas na hangin umaabot ng 65 km per hour. Malapit sa gitna at ang pagbugsong umaabot naman ng 80 km per hour. Kumikilos ngayon ang bagyo sa direksyong south-southwest. May bilis na 10 km bawat oras. Nakaapekto naman ang habagat sa northern at southern Luzon. Ayon pa rin sa pag-asa, magiging maliwalas ang panahon sa buong bansa, makararanas lamang ng bahagyang maulap na papawirin na mayroong isolated na mga pagulan. Nabawasan ang antas ng tubig sa Angat Dam at iba pang dam sa Luzon sa nakalipas na magdamag. Ayon sa pag-asa Hydro Meteorology Division, ang antas ng tubig sa Angat Dam ay nasa 180.06 meters kaninang alas 6 ng umaga. Mas mababa ito sa antas kahapon na 180.37 meters. Bahagya rin nabawasan ang antas ng tubig sa Ipo Dam nasa 98.97 meters. Mas mababa kaysa kahapon na 99 meters. Habang nabawasan naman ang antas ng tubig sa Lamesa Dam nasa 78.99 meters. Mas mababa kaysa kahapon na 79 meters. Samantala, ang water level ng Binga, Pantabangan, Magat Dams ay uh, nadagdagan habang nabawasan naman ang tubig ng Ambuklao at Kaliraya Dams. Nananatili naman ang tas ng tubig ng San Roque Dam sa 237.06 meters. Maaapektuhan ng uh, siyam na oras ng water service interruption ang nasa 123 barangay sa Maynila, Makati, Mandaluyong at San Juan. Batay sa ipinalabas na advisory ng Malila Water, magsisimula ang service interruption alas 9 ng gabi bukas Webes, September 4 o September 3 hanggang alas 6 ng umaga, Biyernes, September 4. Ito ay dahil naman sa isasagawang pipe relocation at retrofitting sa Lambingan Bridge. Pinakamaraming maapektuhan na barangay ang Maynila aabot ng 94%. Labin-anim na barangay naman ang apektado sa Mandaluyong pitong barangay sa Makati at anim na barangay sa San Juan na makikita ninyo sa inyong TV screen. Samantala, pinapayuhan ng Manila Water ang mga apektadong residente na mag-ipo ng tubig upang may magamit sa buong panahon na walang supply ng tubig. Nayanig ng magnitude 4.6 na lindol ang Pangasinan. Ayon sa USDP Box, ang pagyanig na itala 42 kilometers northwest ng bayan ng Agno kaninang alas 2.49 ng madaling araw. May lalim na 3 kilometro tectonic ang origin ng lindol. Wala namang naitalang pagkasira sa mga ari-arian, intensities at amateur shocks, bunsod ng malakas na pagyanig. Nayanig din ng magnitude 3.8 na lindol ang Dabao Occidental. Ayon pa rin sa USDP Box, ang pagyanig na itala 166 km southeast ng bayan ng Jose Abad Santos kanilang alas 4.19 ng madaling araw. 
May lalim na 89 kilometers tectonic ang origin ng lindol. Wala rin inaasahang pagkasira sa mga riyarian, intensities at aftershocks. Samantala, nakapagtala naman ng labinapat na volcanic earthquake sa Bulkan Taal sa nakalipas na magdamag. Batay sa Taal Volcano Bulletin ng PBOX, ang pagyanig ay bunsod ng pagkakaroon ng proseso ng rock uh, fracturing sa vulkan. May naitala rin mahinang steaming activity sa vulkan na ang taas ay mabot ng 20 meters. Nakataas pa rin ang alert level 1 sa Mount Taal at tinabisuhan pa rin ang publiko na maaaring magkaroon doon ng sudden steam-driven o priatic explosion, volcanic earthquakes at minor ash fall. Bawal pa rin ang pumasok sa Taal Volcano Island at sa permanent uh, danger zone ng vulkan, particular na sa paligid ng main crater at uh, daang Castilla fissures. Nakapagtala din ang uh, pibox ng 27 volcanic quakes naman sa Mount Bulusan sa Sursogon. Sa Bulusan Volcano Bulletin ay nilabas ng pibox pawang weak emission ng white steam laden plume sa may taas na 50 meters mula sa lower southwest bent ng vulkan. Nananatiling nasa ilalim ng alert level 1 ng vulkan kaya't mahigpit pa rin ipinagpapawal ang pagpasok sa 4 kilometer radius permanent danger zone sa paligid ng Bulkan Bulusan. Inabusuhan din ng Civil Aviation Authorities na payuhan ng mga piloto na iwasan ang pagpapalipad aeroplano malapit sa summit ng Bulkan dahil maaari itong mag magkaroon ng biglaang priatic eruption. Patuloy ang uh, isinasagawa ng Philippine Statistics Authority na Centus sa iba't ibang lugar sa bansa sa gitna ng pandemya. Sinabi ni PSA Civil Register General Dennis Mapa, Mahalagang matapos ang pangangalap ng impormasyon para sa 2020 Census of Population and Housing dahil bukod niya sa pagtukoy sa populasyon ng bansa. Dito rin makikita ang lagay ng pagunlad ng iba't mga lugar sa Pilipinas. Ang mga impormasyon niya na makakalap ng PSA ay ginagamit naman ng mga opisyal ng pamahalaan upang matukoy kung anong mga problema at sektor na dapat pagtuunan ng pansin sa iba't ibang panig ng bansa. Kasabay nito, tiniyak din ni MAPA na sumusunod naman ang PSA sa mga health protocol ngayong nananatili ang banta ng COVID-19. Umabot na sa 180,207 ang mga manggagawa sa buong bansa ang nawalan ng trabaho dahil sa epekto ng COVID-19. Sa Regular Job Displacement Monitoring Report ng DOLE, nakasaad na ang mga nawalan ng trabaho ay mula sa 9,548 na mga establishmento. Ang kabuang bilang ng mga apektadong manggagawa ay naitala mula Enero hanggang katapusan ng Agosto ng taong kasalukuyan. Ayon pa rin sa Department of Labor, ang mga naapektuhang manggagawa ay dahil sa retrenchment o pagbabawas ng mga manggagawa o bunso din ang permanenteng pagsasaraan ng kanilang pinagtatrabahuan. Sa datos pa rin ng DOLE, nangunguna ang National Capital Region sa mga lugar kung saan maraming manggagawa ang nawala ng trabaho. Nasa 89,531 mula sa 3,942 establishments. Ikalawa ang Region 4A o Calabar Zone kung saan abot ng 34,694 ang mga manggagawang nawalan ng trabaho mula sa 1,556 na mga establishmento. Ayon sa DOLE, ang Jump Displacement Report ay galing sa notices of shutdown and retrenchment na isinamite ng mga employer sa DOLE Regional Offices. Malakanyang tiniyak naman na walang mawawala ng trabaho sa mga empleyado ng gobyerno sa gitna pa rin ng nangyayaring pandemya. Detale mula kay Eagle News reporter Big Sumintak. Siniguro ng Malacanang na walang magaganap na pagbabawas sa mga empleyado ng gobyerno sa gitna ng pandemya ng COVID-19. Sinabi ni Budget Secretary Wendell Abisado na may sapat na pondo para pampasweldo sa mga kawani ng pamahalaan. Inihayag ni Abisado ang kailangan lamang ay gampanan ng bawat empleyado ng gobyerno ang kanilang trabaho para maibigay sa taong bayan ang kaukulang serbisyo mula sa pamahalaan. Ayon kay Abisado, malabo din na magkaroon ng total shutdown sa bawat ahensya ng pamahalaan sa panahon ng pandemya ng COVID-19 dahil nagpapatupad ang gobyerno ng 50% workforce upang kung mayroong tamaan ng virus ay may papalit sa trabaho na dapat gampanan. Niliwanag ni Abisado na kahit 50% ang working force sa mga tanggapan ng gobyerno ay tumatanggap din ng sahod ang 50% na reserbang mga kawani. 
Tiniyak ni Abisado na naibibigay ang kaukulang serbisyo sa publiko ng mga kawaniang pamahalaan dahil mayroong working arrangement na ginawa ang mga department heads ng bawat ahensya sa pamagitan ng work from home scheme. Para sa Eagle News, Vic Sumintak, we live in interesting times. Magbabalik pa ang Aguila Balita. Aguila! Aguila! The search for the best continues. Tangi sa nanggaling part 2 is now accepting audition entries. Kung ikaw ay 21 to 59 years old at may angking galing sa pagkanta, mapasolo, duet, trio o banda man, magpadala na ng audition entry. Narito ang mga guidelines. Para makapagpasa ng entry sa singing category, contact Nikki sa 0977-651-9504. Ito na ang pagkakataon mo para maging tagi sa nanggaling grand winner at manalo ng 2 million pesos. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang tagi sa nanggaling Facebook page. Kaya sali na! Do you want to earn a degree while you work? New Era University now offers Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or ETIAP. ETIAP is an educational scheme that recognizes knowledge, skills, and prior learning obtained by individuals from non-formal and informal education experiences. It is implemented through deputized higher educational institutions like the New Era University that awards the appropriate degrees. Programs offered are the following. Master's Program, Master's of Arts in Education, Major in Educational Management, Master's Program in Business Administration, Bachelor of Arts in Science, Major in Political Science, Bachelor of Arts in Science, Major in Mass Communication, Bachelor of Science in Education, Major in Filipino, Major in English, Bachelor of Science in Business Administration, with Majors in Human Resources Development, Marketing Management, and Financial Management. Beneficiaries must be Filipinos who have attained at least high school level of education. The program is flexible and you don't need to attend regular classes. Expanded Tertiary Education Equivalency and Accreditation Program or DIAP is under the supervision of Dr. Nilo L. Rosas, the University President and Professor Anita P. Santos, Director of ITIA. For more information, contact the following. Christina Moreno, 0995-138-0786 or email cvmoreno at meu.edu.ph or Arlene Sarmiento, 0906-298-9150 or email cedctl at meu.edu.ph What are you waiting for? Let New Era University be your partner in achieving your dreams. Balik tayo sa mga balita. Kasama natin ngayon si dating Kamala Commissioner Gregorio Larazabal. Komgoyo, magandang tanghali po sa inyo. Maying odto. Salamat sa pagtawag. Apo, nag-umpis na kahapon ang uh, pagpapatuloy ng registration para sa 2022 elections. Ano ho? Ang, yes. na, number one, sino ho ang mga qualified na magparehistro uh, bukod ho doon sa mag-18 years old? Well, as long as you're 18 and above and uh, not disqualified by law and a resident of the Philippines, pwede kang magrehistro. Mm -mm. Uh, there is an issue now, um, kasi COMLEC issued the resolution before na kung below 18 ka, but you'll be turning 18, pwede naman magregister, but starting May 10, 2021, mm -hmm. there is a discussion now na that was already revoked. I would suggest na... Um, call your COMLEC office lang just to be sure kung pwede ka pumunta doon. But nevertheless, maski below 18 ka, di ba, bawal naman now sa ATF na lumabas yung below 21. So, hindi ka rin makalabas. So, hindi <laughs> rin, di ba? Hindi, pero, pero yung iba yata, uh, kahit ba sa MGCQ, hindi pa rin pwedeng lumabas ang below 18? Uh, below 21? Ano mo, ano mo problema? Kasi minsan pa bago-bago. So, I, I don't, I don't know. I honestly, I think it would be best to 
to verify with Comlec lang. Uh, call them, call their office. Na, you know, normally, on Comlec office, may Facebook account na siya. So, uh-huh. check lang with them uh, kung pwede. Mas, and there are areas naman, maski below 21 ka, um, bawal, na bawal lumabas, ang rule ng Comlec ngayon, I wrote about it and they, they implemented it, nagkataon lang na, na-implement nila na basta pumunta ka sa office, uh, below 21 ka, na maski bawal ka lumabas sa AITF, basta nandun ka na, i-resto ka na ng Comlec. Oo oh, nga pala, no? liwanagin nga natin yun. <laughs> Lalong-lalo na sa mga GCQ area, no ha? Uh, yes, dapat at below dos... 21, bawal, di ba? Oo, tsaka ang iligan, nagtaas din ng uh, quarantine uh, uh, ano to, uh, restriction. Anyway, Com, yes. uh, ang, what about yung mga lumipat uh, ng address? Um, Siyempre, bago pa lang sila doon sa area, ba, pwede na silang magrehistro? Ga- Gano'n ba kahaba haba ang residency na kinakailangan? At least six months before election. So now, when you register, uh, normally pagpunta mo doon, may valid ID ka, a passport, driver's license, etc. And may proof of building ka na uh, yung bahay na tinatran mo, either you own it or you lease it, sa'yo, sa'yo talaga. Uh, nor, yung iba, um, may, um, normally, ang pwede na pakita doon yung utilities bill, like bill ng telepono, bill ng cellphone, or credit card, uh, or other utilities na nasa pangalan mo, pakita mo lang sa public officer, officer uh-huh. as katibayan na you reside in that address. Walang, hindi mo na kailangan ng ano, ang affidavit of transfer? Hindi. Okay. Ang affidavit kasi, um, kung wala kang, wala ka ibang, wala ka ibang dokumento or pagpatunay na na naka, proof of residency. Ah. Oh, may proof of residency. Yung iba nga, they issue a, just to be sure, no, kailangan magdala ka ng billing statement at saka valid ID na may ah, picture mo, ha? Okay. Oh, pero ang procedure pala ngayon, kinakailangan mag-download uh, ka ng form, tapos fill out muna, at yun ang isasabit yes. mo pagdating sa COMELEC. Okay. Ito yung importante, ha? Yung tatlo. Um, one is, you download the form na I wrote about it in a column, a column last Monday sa Manila Bulletin. There are two forms, the, the registration form at saka health declaration form. Ah, dalawa? Download mo yan. Dalawa yan. Health okay. declaration form at saka registration form. Health declaration. Uh, ang pagprint mo, hindi regular letter size or A4. Ang ginagamit nila is letters, uh, legal size. So, 8 and a half by 13. Philippine legal size. Yung long band paper. Mm. Yan ang ginagamit nila. Okay. Um, so, when you fill it out, ako ay normally recommend them maski five copies kasi kung magkamali ka, at least may extra copy ka, di ba? So, when you fill up the form, importante yan na you have to put in all the details, pangalan, address, etc. Pero wag mo isign. Wag Kaya yung thumb mark mo. Wag wag mo isign sa, yung signature mo. Wag mo wag mo wag kang magsign sa papel. Okay. Dapat isign mo dun sa harap ng comlec officer. Okay. Kasi yung thumb mark mo at saka yung yung pag pag sign pag ang signature mo dapat sa harap ng comlec officer. Kasi kung hindi Kung pagputa mo doon, sign na papel, pagkatapos na itam mark na, they will let you fill up a new form. Mm. So, kasi yun ang patakaran na, you can download the form, fill it out at home, kasi if you fill it out at home, fill it up at home, um, you save about about 15 to 20 minutes sa, okay. sa, sa process. Okay. So, pero ang signature mo doon, sa bottom of the page, dapat harap ng comic officer, para mapatunayan nila na ikaw talaga yun. Ay, at least mabutit na papaliwanag nyo, naiintindihan oh. natin. Kasi wala yun dun oh. sa guidelines ng uh, uh, pinalabas mo ng Comelec. So, uh, fill, out, uh, fill, up the, uh, fill out the form, pero yung signature at thumb mark must be done in front of the uh, election officer. Yes. Okay. Tama. Number two, kailangan ba ng picture? Hindi, kasi pagdating mo sa Comelec, that's why, that's one of the things, bakit hindi pwede yung online registration? Kasi, Pagdating mo sa Comlec, they will take your picture and get your biometrics. So, yung fingerprint mo. So, that's why bawal yung online reg- Yung marami nagtanong, pwede ba online registration? Sabi ko, hindi. Kasi batas mismo requires presence mo dun. So, pagdating mo dun, wag ka na magdala ng one by one, two by two, or one and a half by one and a half picture. Mm-mm. Dun, they'll take a picture of you na. Mag-smile ka naman sa camera, pero um, they'll take a picture of, saka kunin yung 
thumb mark mo. Okay. Um, basta yung address, ha? Uh, importante rin na meron kang proof of billing, as you mentioned kanina. Yes. Okay. Oh. Uh, hindi na kailangan ang uh, barangay uh, endorsement o ang uh, sedula. Sabagay, wala na gumagamit hindi ng sedula ngayon. Hindi na yun. Hindi na yun. Uh -huh. um, importante, may ID ka na may picture sa'yo, may picture, may picture mo, at saka may billing statement or proof of residency mo of that, of that address. Okay. Yung mga hindi rin nakaboto for the past two elections, including barangay election, dapat ay, uh, sabagay, wala namang barangay election pa lang nangyari, ano ha? Uh, dapat magparehistro din ulit. Yes, that's a revalidation or reactivation of your voter's registration. So, punta ka dun, um, again, you'll just fill up the form. No? Pagkatapos, you go to Comlec. By the way, when you go to Comlec, dapat may face shield ka at saka face mask. Okay. At saka may alcohol dispenser. Dun. So, when you go to Comlec, dapat ipareactivate yung voter's registration record mo lang. That's it. Para kasi you're in the, if you fail to vote in two successive elections, ililipat ka sa list ng deactivated voters. Mm -hmm. ta, pero kung when you apply for reactivation, ibabalik ka sa list of reactivated or active voters. Okay. Uh, kung, bakit importante that we participate in this upcoming election, uh, 2022 elections? Why kasi is it so crucial? Is, oh, kasi this is our... Maraming, you know, maraming magsasabi na I want a say in this democracy. I want... Dapat may... may marinig yung boses ko na dap, kung gusto, saan kung gustong pumunta yung bansa natin, di ba? Mm. Pero walang mangyayari kung hindi ka boboto. We can talk all we want on social media and discuss with friends, but if we don't vote, wala, yung say natin in these elections, in, in, in path ng country natin, wala rin. Kasi parang loto yan eh. Mm -hmm. Kasi sabi oh, I want to win the, I, wa I want to win the loto. I want to win how many, 50 million or 100 million. Pero kung hindi ka, well, ang chances mo na maka, maka panalo, ma, ma, maliit kung bibili ka isang ticket, di ba? Pero, in chances mo na mananalo sa loto, zero kung hindi ka bibili ng loto. Zero yan. Zero, as in, wala ka talagang chance manalo. Just like voting, yung wala ka talagang say sa part ng country, at saka electoral, you know, the part of the country, kung hindi ka boboto. Mm. That, that voting is your, is your way of saying that I have a stake in this democracy. Dapat pakinggan mo yung boses ko. Uh -oh. And take note, ang 2022 election would be a presidential election. So mag-aahalal yes, ka ng bagong Pangulo, ng Republika, uh, bagong Pangulo at Vice Presidente ng uh, Republika ng Pilipinas. Come, from time to time, tawag po kami for uh, more explanation and uh, guidance for the upcoming uh, regis uh, on the ongoing registration. By the way, uh, may kahil kahilingan po yung mga metro mayors to suspend muna ang registration dito po sa National Capital Region. Um, would that be necessary considering na meron ng mga safety measures na ginagawa? I think it's too early kasi I, I don't want to preempt them no? but sa akin say, we just had the registration starting kahapon. Parang mm -hmm. isang day lang alam mo na na may, may problema. Parang huh? di ba dapat you should study it muna, see how it goes, ilang araw, kung, kung may congregation kasi, kung may congregation ng tao sa labas, ng public office, check mo, paano ayusin yan? For example, mm -hmm. kung may, may 20 people outside, nakapila, anong gagawin mo? Mm -hmm. Titingin ka lang sa kala? Hindi. Gagawin mo, you put markers there on the road, outside the public office, lalagyan mo ng silya, para yung mga tao, physically stand talaga, di ba? Parang banko yan eh. Sasabihin okay. mo na, eh, maraming tao sa bangko. Anong gagawin mo? Isira mo yung bangko kasi maraming tao nakapila sa labas? Hindi. Mm -hmm. Yan, continue. Pero, lagay mo ng health protocols, di ba? So, Attorney you Goyo. solutions. Attorney Goyo, maraming salamat po. Magalang tanghali. Thank you. Thank you. Morning. Si, uh, Good dating, <laughs> si dating Kamala Commissioner Gregorio Larazabal. Department of Health at uh, o nagpapalaraman sa mga healthcare facilities na hindi magtatapo ng maayos ng kanilang mga basura. Manila Mayor Isko Moreno, tiniyak na iimbestigahan nila ang pinagmumula ng uh, mga gamit ng rapid test kit na kumakalat sa lungsod. Detalye mo na kay Eagle News reporter Madeline Villar Marotilio. Mads, babalikan natin si Madeline samantala. 
Umabot na sa 1,318 na matauhan naman ng Philippine Coast Guard ang nagpositibo sa COVID-19. Ayon sa PCG, 237 na lamang rito ang active cases. May isang personal din sila na under monitoring sa COVID-19 Referral Hospital na patuloy na nakikitaan ng pagbuti naman ng kalagayan. Sa datos pa rin ng Coast Guard, umabot na ng 1,081 ang kanilang mga tauhang gumaling mula sa virus. Tiniyak naman ng PCG na ang mga nila na nakitaan ng sintomas ay agad na pinupull out sa kanilang working station, binibigyan ng medical assistance at iba pang kinakailangang suporta. Lahat ng PCG frontline personnel ay regular din na niyang monitor gaya ng pagsasailalim sa kanila sa swab test. Ngayong buwan, inaasahang mabubuksan din ang sariling quarantine facility ng Coast Guard na kayang makapag-accommodate ng hanggang 224 frontline personnel. Kabite Governor Jun Bic Limulia nagbabala sa mga store owner at mga restaurant manager na huwag ipagwalang bahala ang ipinatutupad na health protocol. Detale mo na kay Jet Ilario. Nagbabala si Kavit Governor Jan Cremulia sa mga restaurant owner maging sa mga store managers na ipasasara nito ang mga naturang establishmento na tumatanggap ng dining services pero naghahain naman ng mga nakalalasing na inum sa kanilang customer. Ayon sa gobernador, hindi dapat sinasamantala ng mga may-ari ng restaurant kung unti-unti mang lumuluwag ang mga patakarang ikinaiiral ng pamahalaan sa ilalim ng modified general community quarantine. Dapat din na na sinusunod pa rin ito ang mga health protocol para sa kabubuti na nakararami lalo na ngayong meron pang pandemya sa bansa dulot ng COVID-19. Ayon pa sa gobernador, may mga dineploy na silang undercover agent na mula sa hanin ng Philippine National Police na magmamanman sa mga fast food chain, maging sa mga restaurant para matiyak na hindi lalabag ang mga may-ari ng restaurant sa health protocol na pinaiiral ng pamahalaan. Dapat din ay sinusunod pa rin ito ng mga kinaukulan para sa kabubuti na nakararami. Ayon pa sa gobernador, Bagaman, nasa ilalim ngayon ng MGCQ ang buong Cavite, umiiral pa rin ang liquor ban policy sa bawat munisipalidad sa buong lalawigan ng Cavite. Hindi niya dapat pag walang bahala ito ng mga store owner at ng mga restaurant manager. Para sa Eagle News, Jack Hilario, we live in interesting times. Mananatiling suspendido ang pag-iral ng number coding sa Metro Manila. Ito kasunod ng pagpapalawig pa ng pag-iral ng General Community Quarantine sa NCR. Sinabi ng Metropolitan Manila Development Authority, mananatiling suspendido indefinitely ang number coding. Lifted din ang lahat ng regulasyon, kaugnay ng truck lanes, truck ban hours at light truck ban. Sa Makati City, umiiral ang modified number coding simula ng isa ilalim sa GCQ ang Metro Manila. Dalawang Pilipino naman ang nasawi sa pagsabog sa isang restaurant sa United Arab Emirates noong lunes ng umaga. Sinabi ni Philippine Ambassador Hazeline Quintana na nakikipag-ugnayan na sila sa pamilya ng mga biktima para sa mga tulong na maaaring ipaabot. Patuloy din nakikipag-ugnayan ang imbahanda ng Pilipinas sa mga otoridad para matukoy kung ilan pa ang napaulat na nasugatan ng mga Pilipino at dinala naman sa iba't ibang ospital. Nakiusap na lamang si Quintana sa mga Pilipino sa UAE na patuloy na mag-ingat at sumunod sa mga protocols ng host government. Naganap ang gas explosion sa isang restaurant sa Sheikh Rasid bin Sid Road. Isa sa mga namatay ay malapit sa restaurant samantalang ang isang biktima naman ay tinaman ng debris dahil sa pagsabog. Department of Health, nagpapala naman sa mga healthcare facilities na hindi nagtatapon ng maayos ng kanilang mga basura. Samantala, si Manila Mayor Comoreno tiniyak na iimbestigahan ang pinagbula ng mga gamit na rapid test kit na kumakalat ngayon sa lungsod. Detale mula kay Madeline Villar Maratilio. Bibigyan ng Department of Health ang mga healthcare facilities sa hindi na kumakayos ng kanilang mga basura. Ipan Health Under Secretary Maria Rosario ng Pag-ayag na sulat sa kumakayos ng mga gamit na rapid test kit at usap na mula sa tabaho mo sa Sampalit, Manila. Ayon kay Marjere, ang mga healthcare waste ay hindi na isasama sa mga, o hindi dapat na isasama sa mga regular na basura dahil iba ang paraan ng pag-handle rito. Ito niliwanag ng opesyon. Babalikan natin si Madeline sa Mantala, Pangulong Rodrigo Duterte. Pinuri naman ang TESDA sa pagbibigay ng 30,000 peso na cash educational aid para sa mga anak ng mga OFW na nawala ng trabaho. Bonso rito ng COVID-19 pandemic. 
Detalye mula kay Eagle News reporter Eden Santos. Ikinatwa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang tig 30,000 pesos na tulong ni Pangulong Rodrigo Duterte para sa edukasyon ng mga anak ng overseas Filipino workers na nawala ng trabaho bunsod ng pandemya ng COVID-19. Ang one-time grant na 30,000 piso ay paglalaanan ng isang bilyong pisong pondo ng gobyerno kung saan 33,000 college students mula sa pamilya ng OFW ang magiging beneficiaryo. Ayon kay TESDA Deputy Director General for Partnership and Lin kay Jess Aniceto Jan Bertis, malaking tulong ang nasabing halaga para sa mga anak ng OFW upang masiguro na sila ay makapagpapatuloy ng kanilang pag-aaral sa kabila ng epekto ng pandemya. Nagpapasalamat po kami sa ating mahal na Presidente Duterte. Truly, he's a father to all of us, understanding our struggles in trying to make both ends meet, especially during this time of pandemic. He said, on behalf of our OFWs here and abroad, particularly those who were repatriated and those who were displaced, allow me to extend our deepest gratitude for this educational cash assistance. This is a very big help for a cash-strapped OFWs. Sa ilalim ng Unified Financial Assistance System for Tertiary Education, maaaring makipag-ugnaya ng mga beneficiaryo sa Commission on Higher Education, Department of Labor and Employment at Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa iba pang detalye. Muli namang hinikayat ni Bertis ang mga umuwing OFWs at kanilang pamilya na mag-enroll sa iba't ibang online skills training courses na libreng inaalok ng TESDA. TESDA is also offering a scholarship program for repatriated OFWs and their dependents. To date, it is also providing 71 skills training courses online and free of charge to everyone including OFWs. Batay sa datos mula sa gobyerno, nasa mahigit 170,000 na repatriated OFWs ang nakauwi na sa kanilang probinsya. Para sa Eagle News, Eden Santos, we live in interesting times. Balikan natin ang naglot na report ni Madeline Villar Marotilio. Mads? Binalaan ng Department of Health ang mga healthcare facilities na hindi nagtatapon ng maayos ng kanilang mga basura. Ginawa ni Health Undersecretary Maria Rosario Verjere ang pahayag kasunod ng mga kumalat na gamit na rapid test kit sa kalsada malapit sa trabaho market sa Sampaloc, Maynila. Ayon kay Verjere, ang mga healthcare waste ay hindi dapat na isasama sa mga regulat na basura dahil iba ang paraan ng paghandle rito. Ipinaluwanag ng opesyal ang panganib na maaaring idulot sa kalusugan ng mga, health, ng mga healthcare waste. Gaya na lamang ng mga ginamit sa COVID-19 na kung hindi maayos ang disposal ay maaaring pagmula ng impeksyon. Ang mga health facilities na lalabag niya rito, maaaring patawa ng warning sa unang paglabag, suspensyon ng lesensya sa ikalawang paglabag at ang pinakamabigat na parusa ay matanggal lang sila ng lesensya. Si Manila Mayor Isko Moreno naman tiniyak na mananagot sa batas at mapaparusahan ang pinagmula ng mga nasabing, nasabing rapid test kits. Ayon kay Moreno, agad nilang ipinalinis ang lugar kung saan natapon ang mga nasabing test kit. Batay anya sa kuha ng CCTV sa lugar, hindi sinadya ang pangyayari dahil nahulog umano ang mga gamit na test kit mula sa sidecar ng isang namumulot ng basura. Tiniyak naman ang alkalde na hinahanap na nila ang pinagmula ng mga gamit na rapid test kit. Sa ngayon, ay kay Moreno, meron na silang person of interest. Binalaan naman ng alkalde ang mga mapapatunayan na bigong mag-dispose ng hazardous waste sa tamang paraan ay maharap sa parusa gaya ng posibleng pagpapasara o pagbawi ng permit na ipinagkaloob sa kanila ng lokal na pamahalaan. Para sa Eagle News, Madeline Villa Moratilio, we live in interest in time. Magbabalik pang Agila Balita. Basta't nandyan ka, may pag-asa dahan-dahan sa pag-asa. Kailangan natin talunin itong pandemic na ito. Kailangan lumaban eh. Na kailangan may gawin. I'm not going to be part of that 40% that will not survive and that's it. Muling susulong, pwede pang pangara. There's still a drop of life, then I'm gonna hold on to that and I'm gonna keep it alive. Even just buying one mask na 35 pesos, it's like we dance for joy. Kung nag-umpisa ka na, sana may bumili ng tinda ko, parang back to basic ako. Doon mo mag-feel na, ah, okay, may pag-asa pala. For the sake of the Filipinos, we just have to give it a fight, di ba? Pwede pang, pwede pang,
Bubusisiin ang bagong PhilHealth President na si Dante Gran na ang financial status ng ahensya. Ayon kay Gran, kasunod ito ng mga legasyon na hindi nakakayaning makaraos pa ng PhilHealth sa susunod na dalawang taon bunsod ng kasalukuyang financial status. Sinabi ni Gran na sa pagsisimula niya sa trabaho, aalamin niya kung magkano ang nalalabing pera ng ahensya. Sa mga nagdaang pagdinig, sinabi ng Boysyal ng PhilHealth na sa 2021 ay delikanto na ang kalagay ng pondo ng ehensya dahil sa pandemya ng COVID-19. Kabilang naman sa unang utos ng Pangulong Rodrigo Duterte kay Gran ay si Bakain sa pwesto ang mga regional vice presidents ng ahensya. Senador Pan Pilulakson, inaming walang sapat ebidensya para idiin si Secretary Francisco Duque sa anomalya sa PhilHealth. Detalye mo na kay Eagle News reporter May Ann Corbera. May Ann? Samantala, kinestyo naman ng Commission on Audit ang mahigit sa 1.1 million pesos na nagastos ng Office of the Solicitor General o OSG para sa kanilang mga biyahe sa loob at labas ng bansa noong 2019. Sinabi ng COA na hindi suportado ng mga kinakailangan dokumento ang grant at liquidation ng cash advance ng OSG sa kanilang mga naging biyahe. Ayon pa rin sa COA, hindi na idokumento ng wasto ang liquidation report ng nasa 17 opisyal at mga empleyado ng OSG. Malinaw na paglabag nila ito sa COA Circular 2012-001 na nagsasaad na dapat sertifikahan ang pinuno ng ahensya ang pangangailangan para sa travel expense kung sumobra ito sa itinatak ng pondo kada araw. May napili na ang Pangulong Rodrigo Duterte na bagong hepe ng Philippine National Police of PNP. Ayon kay Executive Secretary Salvador Medjaldea, ito ay si Police Lieutenant General Camilo Casculan. Papalitan ni Kaskuran si PNP Chief General Archie Gamboa na magre-retiro na sa serbisyo. Ay naman kay Interior Secretary Eduardo Anyo, magiging epektibo ang panunungkula ni Kaskuran ngayong araw na ito, ados ng Setyembre. Sinabi ni Anyo na inaprobahan at nilagdaan ng Pangulong Duterte ang appointment papers ni Kaskuran. Naging author si Kaskuran ng Oplan Double Barrel ng PNP. Pagtatalaga ng Pangulo kay uh, Police Lieutenant General Camilo Casculan bilang bagong PNP Chief sa portado ng uh, buong hanay ng PNP. Detali mo na kay Eagle News reporter Mark Gabriel. Suportado ng buong pwersa ng Philippine National Police ang pagtatalaga ni Pangulong Duterte kay Police Lieutenant General Camilo Casculan bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya. Si Casculan ang papalit kay outgoing PNP Chief Police General Archie Gamboa na magriritiro ngayong araw kasabay ng kanyang ikalimamputanim na kaarawan. Ayon kay PNP Spokesperson Police Brigadier General Banak, tiwala sila sa kakayanan ni Kaskulan para pamunuan ang dalawang daan at siyam na libo na tauhan ng PNP. Sa panahon ito ay kailangan daw nila ng leader na gaya ni Kaskulan na magpapalakas sa kanila sa panahon ng krisis upang makapagbigay sila ng mas maayos na serbisyo sa publiko. Wala rin daw duda na may pagpapatuloy ni Kaskulan ang mga programa ng PNP, particular na ang pagpapanatili sa peace and order and security at ang kampanya laban sa illegal na droga, krimen, terorismo at korupsyon. Ang malawak na karanasan ni Kaskulan ay makatutulong daw upang maayos niyang mapangasiwaan ang lahat ng administrative at operational function ng PNP sa gitna ng nararanasang pandemya at banta ng terorismo. Si Kaskulan na ang ikaapat na miyembro ng PMAC Nagtala Class of 1986 na naupo bilang hepe ng PNP pagkatapos ng kanyang mga mista na sina Police General Ronald De La Rosa, Oscar Albayalde at Archie Gambawa. Nakatakdang magretiro si Kaskulan sa darating na Nobyembre at Jess na kanya namang ikalimamput-anim na kaarawan. Para sa si Eagle News, Mar Gabriel, we live in interesting times. Senador Pampilo Lacson, inamin ngang walang sapat na bidensya para idiin si Secretary Duque sa anomalya sa PhilHealth. Detali mo na kay Eagle News reporter May Ann Corbera. Kung si Senator Pampilo Lacson ang tatanungin, wala sa nakikita ang matibay na ebidensya para idiin at makasuhan si Health Secretary Francisco Duque III kaugnay na anomalya sa Philippine Health Insurance Corporation. Ang pahayag ay ginawa ni Lacson matapos ilabas ang committee report ng Senate Committee of the Whole kung saan inirekomenda ang kasuhan ng graft at malversation ng public funds si Duque at matutaas sa opisyal ng PhilHealth. Ayon kay Lacson, hindi sapat ang nakalat na ebidensya ng Committee of the Whole 
para katuhan ng kriminal sa dukay sa isyo ng irregularidad sa advance payment scheme sa ilalim ng interim reimbursement program. Bagamat ex-officio chairman ane ng board ng PhilHealth, wala anang na hand si Duque sa implementasyon ng illegal disbursement ng IRM at wala rin itong kinalaman sa pagbili ng mga overpriced na IT equipment. Gayunman, baka may nakitaan ng ibang ebidensya sa Senate President Vicente Soto na sa naman nag-endorse ng committee report sa plenaryo. Aalamin niya raw ang isyong ito, oras na isa lang na sa interpelasyon sa plenaryo ang, pan ang naturang rekomendasyon. Paglilinaw naman ni Lacson, maaari makasuha ng administrative si Duque kung ikukonsidera ang command responsibility. Para sa Eagle News, may Anne Corvera, we live in interesting time. Nakasala ngayon sa Commission on Appointment ang promotion ni Lt. Gen. Gilbert Gapay bilang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines. Sa pagdinig, nakwestyon si Gapay sa naging pahayag nito kaugnay ng plano o manong paglimita sa paggamit ng social media sa ilalim ng anti-terrorism law. Paalala ni Senate Minority Leader Franklin Drilon, may karapatan ng sino man na magpahayag ng kanyang salaubin sa anumang social media platform at ito'y ginagarantihan ng saligang batas. Depensa naman ni Gapay, may mga terorista ang ginagamit talaga ang internet at social media para makapag-recruit at makapag-asik ng terorismo. Ganyan man, niya sila ng tamang mekanismo paano ito mapipigilan sa ilalim ng Section 20 ng Anti-Terror Law. Bukod kay Gapay, nakasalang din sa CA ang promotion ng dalawamputsyam na iba pang senior officials ng Armed Forces of the Philippines. Lumusot na sa second reading ng Senado ang panukalang batas na magpapababa naman sa height requirement ng mga maaaring mag-apply sa Philippine National Police at iba pang uniform personnel. Sa Senate Bill 1563 na inakda ni dating PNP Chief at Sen. Ronald Bato de la Rosa, maaari na mag-apply sa PNP, BJMP at Bureau of Corrections ang mga lalaking may height na 5'2 mula sa dating 5'3 habang ang mga babae na may height na 5 mula sa dating height na 5'2 pit requirement. Layo ng panukala na mapalawak ka ang police force as matdumami ang mga kwalipikado. Tatanggalin naman ang height requirements kung ang mga mag apply ay mula sa mga cultural communities at mga indigenous people. Korte Suprema pinalawig ang suspensyon sa pag-iisyo ng commitment order sa mga bagong arestadong inmates sa iba't ibang kulungan. Detali malaki Eagle News reporter Moira Encina. Epektibo hanggang September 30 ang suspensyon ng mga commitment orders para sa paglipat ng mga inmates sa iba't ibang jail facility sa bansa. Alinsunod sa circular na may lagda, ni Court Administrator Semidas Marquez, pinalawag hanggang sa katapusan ng buwan ang suspensyon dahil sa patuloy na pag-iral ng iba't ibang uli ng community quarantine sa bansa gunsod ng COVID-19 pandemic. Partikular na pinalawag ang suspensyon na paglabas ng kautosan ng mga korte para ilipat ang mga bagong arestado ng persons de private liberty o PDLs sa mga jail units ng BJMP. Ito ay maliban na lamang kung kaya pa ng local BGMP jail facilities na tumanggap ng mga bagong inmates. Sa akap din na extension, ang suspension ng committee orders na ilipat sa mga kulungan ng Bureau of Corrections ang mga convicted PDLs na mula naman sa BGMP jail facilities. Para sa Eagle News, Moira Encina, we live in times. Samantala, kung si retired Supreme Court Associate Justice sa Judicial and Bar Council Member Noel Tiham ang tatanungin, hindi na kailangan pa ng Korte Suprema na magdaos ng oral arguments para sa petisyon laban sa anti-terror law. Sa isang statement, sinabi ni Tiham na magiging useless o mawawala ng saisay lamang ang tinagdang oral argument kung ang mga tatalakayin doon ay rehash lamang ng mga nakasaad na sa mga pleadings ng lahat ng mga partido. Ayon pa kay Tiha, marunong namang magbasa ang mga maestrado, kaya hindi na kailangan pang aksayhin ang oras nito sa debate at pagkilati sa mga kinikwestiyong batas. Ipinunto pa ni Tiha na para roon magkaroon o para magkaroon ng pakinabang ang mga oral arguments, dapat ipresenta ng mga petitioners ang statistics o empirical evidence at data na nagkaroon ng paglabag sa karapatang pantao sa mga hinihinalang terorista bunsod ng implementasyon ng Anti-Terror Act at ginagamit ang batas para puntarihin ang mga kritiko at mga religious, ethnic at social group. Una na naghahin ng motion ang Office of the Solicitor General sa Supreme Court para kanselahin ang oral argument na planong isagawa sa ikatlinggo, ikatlong linggo ng Setyembre bunsod ng dumaraming kaso ng COVID-19 sa bansa. At sa alip ay magsumitin na lamang ng memorandum, clarificatory questions 
at written opening statements. Labing siyam na opisyal naman ng Bureau of Immigration ang sinampahan ang kaso sa Office of the Ombudsman ng National Bureau of Investigation. Kaog na ito ng kontrobersyal na pastilya scam kung saan pinagharap ng kasong paglabag sa Anti-Graph and Corrupt Practices Act ang mga naturang opisyal. Isa sa may ebidensyang isinumite ng NBI ay ang palitan ng Viber message ng mga sospek kaugnay ng pagmonitor sa pagpasok ng mga Chinese worker at ng kanilang nakuha umanong suhol. Makukuha rin o nakuha na rin ng uh, NBI ang video kung saan makikita ang mga Chinese worker na inaasistihan pa patungo sa loob mismo ng opisina mula sa immigration counter. Bahagi rin ng ebidensya ang testimonya ng isang Pogo worker na nailigtas ng NBI matapos na mabiktima ng human trafficking at nakalusot sa immigration. Ayon kay NBI Special Action Unit Chief Emeterio Donggalio, nagpapatuloy ang investigasyon sa iba pang mga tauhan at mga opisyal na kasabuat din sa naunang, o sa mga naunang pinalusot ng mga Pogo worker noong isang taon. Nagsagawa naman ang surprise drug testing sa mga opisyal at mga tauhan ng Bureau of Corrections sa National Headquarters nito sa New Bilibid Prisons. Kabilang sa sumailalim sa drug test ay si Bucor Director General Gerald Bantag. Kabo ang dalawang daang uniform at non-uniform personnel ng Bucor ang sumailalim sa mandatory drug test. Ang Bucor Health Services ang nagsagawa ng drug test katuwang ang NCRPO Crime Laboratory. Ayon sa Bucor, ito ay alinsunod sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 na nagkaata sa pagsasagawa ng random drug testing sa mga kawani ng mga pampubliko at primadong tanggapan. Tiniyak ng pamunuan ng Bucor, patuloy itong magsasagawa ng random drug testing bilang bahagi ng pinigting na internal cleansing sa kawanihan. Mga pangyayari sa labas ng bansa, Balitan Abroad. Isa sa ilalim si Brazilian President Jair Bolsonaro sa surgery ngayong buwan matapos na ma-diagnose na may kidney stone. Si Bolsonaro ay nagkaroon na rin ng iba pang health issues kabilang ang apat na surgeries na kanya nakuha mula naman sa pag-atake ng isang lalaki at siya ay sinaksak sa abdomen sa kasagsagan ng kanyang 2018 presidential campaign. Ayon kay Bolsonaro, isa sa ilalim siya ng mga doktor sa ultrasound at uh, o oh, isinailalim siya sa ultrasound at may nakita mga bato sa kanyang kidney. Hindi na nagbigay na iba pang detalye ang uh, President's Office. Mag-organize na naman ang UN Security Council ng isang video conference sa September 24 upang talakayin ang hinaharap na global governance kasunod ng uh, coronavirus pandemic. Sinabi ni Niger UN Ambassador Abdu Abari na pag-uusapan sa summit ang post-COVID-19 global governance na may kaugnayan sa pagpapanatili ng pandaydigang kapayapaan at seguridad. Ang summit ay gagawin sa taunang annual UN General Assembly ng mga pinuno ng mga bansa sa pamamagitan ng video conference dahil na rin sa pandemic. Si Niger President uh, Mahamadu Isupo ang mangunguna sa summit kasama si na UN Secretary General Antonio Guterres at uh, African Union Chairman Musa Paki Mahamat. Ayon pa kay Amari, Inaasahan nila ang pagdalo ng lahat ng heads of state at padadalhan niya sila ng imbitasyon mula sa Pangulo ng Niger. Itinigil na muna ng Prince uh, Pharma na, o pa pharmaceutical company na Sanofi Pasteur ang International Phase 3 Clinical Trial ng Kebzara Drug para sa, seryosong, uh, o sa mga seryosong kaso ng COVID-19. Ayon sa Sanapi, napatunayan nilang inconclusive ito. Kaya ititigil na muna nila ang uh, trial. Ang phase 3 test ay kadalasang huling hakbang bago opisyal na aprobahan ang paggamit ng isang gamot. Anila hindi nakamit ng Kebzara drug ang primary o secondary evaluation criteria na ikinumpara sa placebo. Pero sinabi ng Sanapi uh, Global Research Head na si Dr. John Reed, bagamat hindi na ibigay ng Kebzara ang resulta ng kanilang inaasahan, Proud pa rin sila sa trabahong ginawa ng kanilang team. Ang Sanofi ay isa sa maraming kumpanya na nagde-develop naman na, ng bakuna laban sa COVID-19. Palitang Bangkalusunan 
poor sleeping habits at genetic factor ilan sa dahilan ng child obesity ayon sa World Health Organization. Detalye mula kay Bel Surara. Ang labis na body fat ang nagiging sanhin ng obesity sa bata man o matanda. Ayon sa World Health Organization o WHO, noong 2019, tinatayang 38.2 milyong mga bata edad limang taon ay overweight at obese. Kabilang sa sanhin ng child obesity ay labis na pagkonsumo ng hindi masustansyang pagkain at pag-inom ng sugary beverages tulad ng soft drinks at powder juices, kawalan ng oras sa pag-exercise at malabis na paggamit ng gadgets. Bukod dito, nagiging sanhin din ng obesity ang poor sleeping habits at genetic factors, lalo na kung ang mga magulang ay obese o kaya naman ay ipinanang, ipinanganak ng obese. Upang may wasa ng obesity, ipinapayo ng W HO na bata pa lang ay sanay na ng mga magulang napakaini ng bata ng masasustansyang pagkain tulad ng gulay at prutas, limitahan ng pagkonsumo ng matatamis na pagkain maging magandang halimbawa sa pag-exercise at sanay ng bata sa pag-inom ng tubig sa halip na sugary beverages Para sa Eagle News Bell Surara will live in an interesting time Pag-isan ng lakas Patalasan ng isip. Balitang Sports! Iginay din si Rina Williams na hindi siya nakapokus na makakuhaan ng panibagong record matapos ang kanyang straight set win sa first round ng US Open. Nais ng 38 anyos na si Williams na makuha ang ikapito niyang US Open title sa US National Tennis Center na magtantala naman sa kanya sa level ng record ni Margaret Court na 24 Grand Slam titles. Ganyan binigyan din niya na wala sa isip niya ang tungkol sa panibagong record. Matatandaan, higit tatlong taon nang nakalilipas, nagmapanulunan din ni Williams sa kanyang 23rd Grand Slam title sa ginanap na 2017 Australian Open habang ipinagbubuntis niya ang anak na si Olympia. Umaasa naman ito na ang US Open ay makapagpapataas ng moral ng tennis fans Lalong-lalo nang hindi na sa ang shutdown sa karamihan ng season kasama na ang Wimbledon, bunsod pa rin ng pandemya. At yan ang kabuhan ng ating mga balita sa pangalan ng ating mga naging kaagapay sa Eagle News Service. Ako po si Angela Palmones will live in interesting times. Susunod na ang letters and music dito sa Net25 at now and then kasama si Julie Fernando sa Radio Aguila. Sumayin niyo ang mga balitang kinara, maingat na isinunan at inihanay ng Eagle News Service. Agila Balita! The New Era University in its 45th year of excellence, discipline, and service to humanity will offer online education at all levels beginning this first semester academic year 2020 to 2021 through the NEU Virtual Learning Environment or NEU VLP. New Era University offers a complete basic education cycle from kindergarten up to senior high school offering all strands. NEU has 18 colleges, and two graduate schools. It also offers ALS and ETI. Best of all, NEU has the most affordable tuition fees among private universities in the Philippines. NEU is at Quezon City, the city of San Fernando, Pampanga, General Santos City, South Cotabato, Lipa City, Batangas, and Pinugay Barras Rizal. New Era University is under the stewardship of Dr. Dilo L. Rosas. What are you waiting for? Be part of the new normal. Enroll now. Classes start on October 5, 2020.